ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മോം ഇൻസ്പയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും യാത്ര പോകുമ്പോഴും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് കോൾ വിളിക്കാനും ഒക്കെ എന്തായാലും മൊബൈൽ ഫോൺ വേണ്ടിവരും ഒരുപാട് പേരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ വിദേശത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ് എന്ന് വെച്ച് അമിതമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയും അരുത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ഒരു നോൺ അയണൈസിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ഈ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഓരോ ഫോണിൻ്റെയും എസ് എ ആർ വാല്യൂ അതായത് സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ ആകിരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് എസ് എ ആർ ഓരോ ഫോണിനും ഓരോ എസ് എ ആർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എസ് എ ആർ വാല്യൂ കുറവുള്ള ഫോണുകളിൽ റേഡിയേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ അനുവദനീയമായ ഫോണിൻ്റെ എസ് എ ആർ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്ട്സ് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ തോത് അറിയാനായി സ്റ്റാർ ഹാഷ് സീറോ സെവൻ ഹാഷ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഡയൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എസ് എ ആർ വാല്യൂ കുറവുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അമിതമായി മൊബൈൽ ഫോൺ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനും കുട്ടികൾ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്കും തുടർച്ചയായി സെൽഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തലവേദന ചെവിവേദന ഉറക്കക്കുറവ് ഇരുന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നടുവേദന എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാറുണ്ട് തുടർച്ചയായി മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാതെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഉള്ള സിം കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മൊബൈൽ ഫോൺ കുറച്ച് അകലെ മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെച്ച് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലയണയുടെ അടിയിലോ തലയുടെയും വയറിൻ്റെയും ഒക്കെ അടുത്തോ വെക്കാതെ ടേബിളിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു കവർ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡ്രസ്സിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഫോൺ ഇടുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ അതും മതിയാക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ഡ്രസ്സുകളുടെയും ഗൗണുകളുടെയും ഒക്കെ പോക്കറ്റ് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും അത് കുഞ്ഞിനെ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ കിട്ടാൻ ഇടയാക്കും വയറിൽ നിന്നും ഒരു നാല് ഇഞ്ചെങ്കിലും അകലെ ഫോൺ പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ കുറച്ച് ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വെച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നേരെ ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ചാർജ് ഉള്ളപ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കയ്യിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പിന്നെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കർ മോഡിൽ ഇട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ല പ്രൈവസി വേണ്ട ഒരു കോളാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഫോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫോൺ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുറേ കൂടെ നല്ലതാണ് അലാം വയ്ക്കാനും ടോർച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനുമൊക്കെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കാം വേറൊരു കാര്യം ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോൺ ഫ്ലൈറ